students today our topic is metallurgy principles of metallurgy telugu lo lohu sangrahana shastram ante enti what is metal in eighth class manamu metal yokka properties nerchukunnam like avi sound isthayani vatiki ఫ్లెక్స్ సాగే గుణం ఉంటుందని ఇలాంటివి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనం మెటల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం మెటల్స్ ప్లే ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ మెటల్స్ ఫర్ అవర్ జ్యువెలరీ అండ్ సమ్ మెటల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ కిచెన్ ఆల్సో అండ్ సమ్ మెటల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ లైక్ దట్ ఇన్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ యూజింగ్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ బట్ we don't know how we are getting these metals to understand this one this process is this chapter is very useful asli metals anevi manaku ela ostunnayi ani ardham chesukodaniki maniki chapter anedi baaga use avutundi first what is metallurgy metallurgy is the process of extraction of metals from the ores ante ores 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 nundi maniki మెటల్స్ అనేవి ఎలా వస్తున్నాయి అని తెలుసుకోవడమే మనకి మెటలజీ అనమాట అయితే ఈ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఓర్స్ ఏంటి మినరల్స్ ఏంటి ఇవి తెలుసుకుందాం మనకి యాక్చువల్ గా మెటల్స్ అన్ని కూడా మనకి భూమి నుండి లభిస్తున్నాయి వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ అర్త్ అయితే అర్త్ నుండి వచ్చినప్పుడు అవి డైరెక్ట్ గా మెటల్ రూపంలో కాకుండా కొన్ని వేరే మట్టితో గానీ వేరే మినరల్స్ తో గానీ కలిసి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటది ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ విచ్ అకర్ ఇన్ నేచర్ ఇన్ అర్త్ క్రస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ మినరల్స్ ఫస్ట్ మనకి మినరల్స్ అనేవి మనకి భూమి నుండి లభిస్తాయి ఆ మినరల్స్ నుండి ఆ మినరల్స్ ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే వాటిని కొన్ని ప్రాసెస్ ద్వారా ఆ వాటిని ప్యూరిఫై చేసి వాటి నుండి మెటల్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే అన్ని మినరల్స్ నుండి మనకి మెటల్స్ అనేవి వస్తాయి కానీ కొన్ని మినరల్స్ నుండి మనకి మెటల్ అనేది ఈజీగా పొందొచ్చు మెటల్ అనేది ఈజీగా పొందడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక మినరల్ ఉంది ఆ మినరల్ నుండి మనము చాలా కష్టపడితే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మెటల్ మాత్రమే వస్తుంది కానీ ఇంకో మినరల్ ఉంది దాన్ని ఈజీగానే ప్రాసెస్ చేస్తే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెటల్ అనేది వస్తుంది అయితే ద మినరల్ ఫ్రమ్ విచ్ ద మెటల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ వితౌట్ ఎకనామికల్ లాస్ అంటే ఎక్కువ కష్టపడకుండా మనకి ఎక్కడి నుండి అయితే మినరల్స్ అనేవి వస్తాయో వాటిని ఓర్స్ అని అంటాం ఈ ఓర్స్ ని ప్యూరిఫై చేస్తే మనకి మెటల్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా ఓర్స్ నుండి మెటల్ ని పొందడానికి మనం యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి ఈ మెటలజీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఓర్స్ అనేవి ఇచ్చారు చూడండి బాక్సైట్ ఇది మనం ఎక్కువగా ఈ వర్డ్ అనేది వింటూ ఉంటాం బాక్సైట్ అనేది ఈ ఈ బిట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని ఫార్ములా ఏంటంటే ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ ఓ దీని నుండి మనకి ఏమొస్తుందంటే అల్యూమినియం వస్తుంది అంటే ఏదైతే ఆక్సిజన్ వాటర్ ఉన్నాయో వీటిని రిమూవ్ చేసి మనకి మనకి అల్యూమినియం అనేది వస్తుంది అంట అలాగే జింక్ బ్లెండ్ జింక్ బ్లెండ్ ఈ జింక్ బ్లెండ్ ఫార్ములా ఏంటంటే జెడెన్ఎస్ జింక్ సల్ఫైడ్ ఇక్కడ సల్ఫర్ ని తీసేస్తే మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే జింక్ అలాగే కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాము మిగిలినవి మనకి టేబుల్ నెంబర్ వన్ లో ఈ లెసన్ లో మనకి టేబుల్ అనేది ఉంది సో అక్కడ మనకి ఉపయోగం నెక్స్ట్ హార్న్ సిల్వర్ హార్న్ సిల్వర్ ఇది కూడా ఒక ఓర్ దీని ఫార్ములా ఏంటంటే ఏజీ సిఎల్ ఏజీ సిఎల్ ఇక్కడ మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే ఏజీ సిల్వర్ అనే మెటల్ అనేది వస్తుంది అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ సినాబర్ 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 ఫార్ములా ఏంటంటే హెచ్ జిఎస్ హెచ్ జిఎస్ దీని నుండి వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే హెచ్ జి అంటే మెర్క్యూరీ ఓకే అలాగే మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి 
కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము రాక్ సాల్ట్ రాక్ సాల్ట్ దీని ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ఏ సిఎల్ ఇక్కడ నుండి మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే ఎన్ఏ సోడియం అలాగే గెలినా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ గెలినా అని ఎక్కువగా అడుగుతారు సో దీని ఫార్ములా ఏంటంటే పీబీ ఎస్ ఇక్కడ మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే పీబీ లెడ్ అలాగే జిప్సం 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 ఫార్ములా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిఏ ఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఇక్కడ మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే కాల్షియం అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటంటే హెమటైట్ హెమటైట్ దీని ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ ఇక్కడ మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే ఎఫ్ఇ ఐరన్ అలాగే మ్యాగ్నసైట్ మ్యాగ్నసైట్ వేరు మ్యాగ్నటైట్ వేరు మ్యాగ్నటైట్ చూసుకుందాం ముందు మ్యాగ్నటైట్ మ్యాగ్నటైట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ఇ టూ ఎఫ్ఇ త్రీ ఓ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే ఎఫ్ఇ అలాగే మ్యాగ్నసైట్ మ్యాగ్నసైట్ అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎంజి సిఓ త్రీ మెగ్నీషియం కార్బొనేట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చే మెటల్ ఏంటంటే మెగ్నీషియం ఈ విధంగా మనము ఓర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి ఏదైతే ఈ ఓర్స్ ఉన్నాయో ఇవి మనకి టేబుల్ రూపంలో చాలా చక్కగా మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి ఒక్కసారి వాటిని ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ మనము ఓర్స్ లో ఇంప్యూరిటీస్ అనే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం ఏవైతే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో ఓర్ లో ఏవైతే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో దాన్నే మనము గ్యాంగ్ అని అంటాం అంటే మనము దేన్నైతే రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఓర్ నుండి సారీ ఓర్ నుండి మనము మైనస్ చేయాలి దేన్ని గ్యాంగ్ అంటే ఈ ఓర్ లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని మనము తీసేసినట్లయితే మనకు వచ్చేది మెటల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి బిట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ గ్యాంగ్ అంటే ద ఇంప్యూరిటీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ద ఇంప్యూరిటీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ఈస్ కాల్డ్ గ్యాంగ్ నెక్స్ట్ మెట్ మెటలజీలో మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ గా నేర్చుకోవాల్సిన దాని గురించి ఏంటంటే కరోజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీన్నే క్షేయము అని తెలుగులో అంటారు క్షేయము చెందడము అంటే పాడవడము సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పాడవడం సపోజ్ చూడండి మనకి ఐరన్ అనేది తుప్పు పడుతూ ఉంటుంది అవునా కదా చూడండి ఏవైతే పట్టీలు అవి పెట్టుకుంటాం సిల్వర్ ఐటమ్స్ అవి కొన్ని రోజులకి వాటి కలర్ అనేది అంటే ఫస్ట్ లో ఉన్న షైనింగ్ అనేది అటుకు ఉండదు నల్లగా అయిపోతూ ఉంటది అలాగే చూడండి కాపర్ 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 గ్లాసులు గాని కాపర్ గిన్నెలు గాని కాపర్ బిందెలు గాని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం రాగి బిందెలు ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి వాటి మీద ఒక గ్రీన్ లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటది అనమాట ఓకే ఇలాగా ఫామ్ అయ్యి ఆ లోహం ఆ మెటల్ యొక్క నేచర్ ని అది కోల్పోతూ ఉంటది దీన్నే కరోజన్ అని మనం అంటాం దీన్నే కరోజన్ అని అంటాం క్షయము చెందడము అంటే లోహము మెటల్ అనేది పాడైపోతూ ఉంటది అనమాట సో దీన్నే కరోజన్ అని అంటాం అయితే దీనికి కారణం ఏంటి అంటే దీనికి ఒక యాక్టివిటీ అనేది ఉంది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనము మేకులు అనేవి ఉంచి దీనికి ఒక మేకి గాలి నీరు రెండు తగిలేలాగా చూస్తాం ఒక దానికి గాలి మాత్రమే తగిలేలాగా ఒక దానికి నీరు మాత్రమే తగిలేలాగా చూస్తాం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏ మేకుకైతే గాలి నీరు వాటరు ఎయిరు రెండు తగులుతాయో ఆ మేక అనేది అక్కడ తుప్పు పట్టడం జరుగుతుంది అనమాట మిగిలిన వాటికి అలా జరగదు అయితే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఏదైతే మెటల్ కి బోత్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ రెండు ఉన్నాయో అక్కడే కరోజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కరోజన్ ఆఫ్ ఐరన్ అక్కస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ రెండు ఉన్న దగ్గర మనకి ఈ కరోజన్ అనేది జరుగుతుంది అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే 
సో ఈ కరోజన్ ని ఎలాగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు మరి తుప్పు పట్టేస్తూ ఉంటే మనకి మెటల్ అనేది పాడైపోతూ ఉంటుంది కదా సో దీన్ని ఎలాగ కంట్రోల్ చేయొచ్చు హౌ టు కంట్రోల్ కరోజన్ కరోజన్ అనేది ఎలాగ కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి సింపుల్ గా మనము ఐరన్ మన ఇంట్లో ఐరన్ గేట్లు ఐరన్ కిటికీలు ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం అక్కడ ఏం చేస్తాము అవి పాడవకుండా ఉండడానికి సింపుల్ గా పెయింట్ అనేది వేస్తున్నాం ఆ పెయింట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాటరు ఎయిర్ ఐరన్ తో కెమికల్ రియాక్షన్ జరపకుండా అక్కడ పెయింట్ అనేది అడ్డుపడుతూ ఉంటది అనమాట సో అలా చేయడం వల్ల మనకి కరోజన్ అనేది రాకుండా ఐరన్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది చూడండి అదే మనకి బ్రిడ్జ్లు అవి చేస్తూ ఉంటారు మనం పెద్ద రైల్వే బ్రిడ్జ్లు అవి చూస్తుంది అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే దాన్ని ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది గనక కరోజన్ చెందినట్టయితే బ్రిడ్జ్ అనేది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అవునా కాదా తుప్పు పట్టితే బ్రిడ్జ్ పాడైపోయి కొన్ని రోజులకి పడిపోతూ ఉంటది దానికి ఏం చేస్తారు దీనికి కూడా మనకి పెయింట్ అనేది వేస్తారు పెయింట్ వేయడం పెయింట్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న వాటర్ తో గాని ఎయిర్ తో గాని రియాక్ట్ అవ్వకుండా మనకి అక్కడ కాపాడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ మెటల్స్ ని ఏం చేస్తారు అంటే ఆ వేరే మెటల్ తో ఐరన్ ఉంది ఐరన్ మీద జింక్ మెటల్ తో కోటింగ్ అనేది వేస్తారు ఈ జింక్ మెటల్ తో వేసే కోటింగ్ వల్ల ఈ ఏదైతే ఎయిర్ తో వాటర్ తో రియాక్షన్ ఉంటుందో అది జరగకుండా ఈ జింక్ లేయర్ అనేది మనకి అడ్డుపడుతుంది దీన్నే ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అని అంటారు అంటే కోటింగ్ ఏ మెటల్ ఆన్ అదర్ అదర్ మెటల్ టు సేవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ఇలాంటి ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ వల్ల మనకి ఇక్కడ కొరోజన్ అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలాగే కాకుండా చూడండి మనము ఆ ఇంట్లో స్టీల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం స్టీల్ అనేది యాక్చువల్ గా ఉట్టి ఐరన్ తో చేసింది అయితే అది తుప్పు పట్టేస్తుంది ఎందుకంటే మనం వాటర్ తగులుతుంది ఎయిర్ తగులుతుంది క్లీన్ చేసినప్పుడు వాటర్ తగులుతుంది కానీ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని వాడుతున్నారు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే ఇక్కడ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే ఇది మిక్సింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక్క మెటల్ కాకుండా కొన్ని మెటల్స్ ని మిక్స్ చేసి యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనం కరోజన్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ మిక్సింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ ని ఏమంటారంటే ఎలాయిస్ మిశ్రమ లోహాలు అని అంటారు ఎలాయిస్ ఈ ఈ ఎలాయిస్ యూజ్ చేయడం జింక్ జింక్ యూ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేయడం ఇంట్లో సింపుల్ చిన్న చిన్నవైతే పెయింటింగ్ వేయడం ఈ విధంగా మనము కరోజన్ అనేది కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఓకే